Hola parrilleros, vamos a hacer unas costillitas barbecue tamarindo que están de aplausos. Y a mí no me gusta pedirlos, pero ya ustedes verán. Aquí tenemos estas chuladas que compré en la carnicería SP. Primero que nada vamos a proceder a sazonar, pero antes de eso hay que retirar las membranas utilizando una toallita de papel. Agregamos una salecita y en esta ocasión vamos a estar usando un rub que le aprendí a mis hermanos chulengos. Que por cierto, síganlos en sus redes sociales. Los encuentran como Chulengo Smoker. Son campeones ahumadores y maestros parrilleros. Si quieren la receta del rub, mándenme mensaje y con gusto se las comparto. Agregamos el rub, volteamos y repetimos el proceso. Sal y rub por ambos lados. No sobar la carne, sino darle palmaditas para evitar que se hagan grumos. Dejamos reposar unos minutos y la carne solita se va a humedecer y va a adherir mejor el rub. Posteriormente pasamos al asador, donde vamos a poner nuestras costillitas a fuego indirecto. Vamos a agregar madera de nogal para darle el sabor ahumado que estamos buscando. Las mentiras siempre hacia el lado de la carne. Después de unos minutos vamos a echar el spritz, en este caso es jugo de tamarindo. Repitiendo este proceso cada media hora. Y que siga humeando el chamacón. Debemos mantener una temperatura estable 300 Fahrenheit. Los ingredientes para nuestro barbecue van a ser 100 gramos de pulpa de tamarindo, 15 gramos de piloncillo, media taza de agua, media cucharadita de semilla de cilantro en polvo, una pizca de comino, media cucharadita de sal entre fina, media cucharadita de jengibre en polvo y media cucharadita de paprika. Todo se encuentra en el supermercado y la pulpa de tamarindo en una dulcería de las grandes. Agregamos el agua y el tamarindo y diluimos. Después el piloncillo y diluimos. Si viene muy dulce la pulpa, no agregar el piloncillo. Agregamos especies en polvo. Mantenemos a fuego lento hasta que tenga la consistencia que buscamos. Después de una hora y media en el humo, es momento de sacar nuestras costillitas y empapelar. Vamos a necesitar dos hojas de papel aluminio por cada rack. Vamos a agregar unos ingredientes hermosos para que queden bien caramelizaditos. En el aluminio vamos a untar una camita de miel de abeja. Vamos a ponerle azúcar mascabado. Vamos a ponerle mantequilla y un poco de jugo de tamarindo. Ponemos la costillita con la carne hacia abajo sobre la camita que previamente hicimos. Vamos a repetir el proceso por encima de los huesos de nuestro rack. Y vamos a envolver muy bien, con mucho cuidado para evitar que se haga algún agujerito por donde se nos vaya a estar escapando la humedad. Ya que si eso pasa, se nos van a secar nuestros costillas. Envolvemos muy bien y así vamos a tener unas costillitas bien jugosas. Vamos a regresar por otra hora y media a nuestro asador las costillitas a la misma temperatura estable 300 grados Fahrenheit. De acompañamiento, vamos a hacer unas papitas fritas y un mac and cheese, pones a cocer la pasta, agregas queso cheddar, agregamos un poco de crema y un poco de queso amarillo para sándwich. Mira nada más qué bonitas se están viendo nuestras papitas. Después de una hora y media nuestras costillitas ya están listas para irse a reposar. Estas las vamos a meter dentro de una hielera por una hora con el propósito de reposarlas y que se mantengan calientitas. Abrimos el envoltorio para descubrir estas bellezas bien blanditas y jugosas. Ya nomás las cortamos. Y estamos listos para emplatar. Y aquí es donde los aplausos dejan de tener sentido y el antojo nula la razón. Marca Champion, parrieros. No hay otra frase para describir esto.